if I could ask your vagina how she's doing right now, what would she answer? <laughs> You're like, yeah, just right into it. <laughs> I know you, come on. <laughs> <laughs> Um, ja, goed. <laughs> um, I think it's doing good. Ja. Yeah. Oh, dat is een goede vraag. <laughs> Ik had nogal een actief weekend. Dus uh, ja, uh, ja. Ik kan een gevoel niet omschrijven, maar soms voel je dat wel. <laughs> Ze heeft werk geleverd. <laughs> Vandaag gaat het goed met mijn vagina. Ik moet er even over nadenken. Want, nou ja, over, um, als je wat ouder wordt, dan moet je natuurlijk... Ik ga gewoon met meteen maar... Uh, heet dit? Het is natuurlijk niet mijn vagina, maar meer mijn baarmoeder. Dus daar hebben ze wel cellen geconstateerd die niet echt oké okay zijn. Met mijn vagina vandaag. Ja, dat is heel grappig. Ik stond in dubio omdat ik in het huis van mijn zus uh, logeer. Van, zal ik me douchen of niet? En toen dacht ik, nee, ik ga vandaag naar huis. Dus uh, hij voelt een beetje smoezelig. <laughs> drie a pap. Ja, dat, dat meten ze dan. En dan, als je over de drie zit, of over de twee, dan, dan zijn het cellen die, ja, die zich niet uh, lekker ontwikkelen, zou ik maar zeggen. Een soort... Maar ze zijn er dan in principe dus vroeg bij, mocht er in. Ze zijn er super vroeg bij. Ja. En um, daar ben ik wel blij om. Dat ik moest eigenlijk om het half jaar, omdat ze al eerder, dat ze zeggen, dan heb je het PHV-virus. Nou, 75% van de vrouwen heeft dat. En sommige vrouwen ontwikkelen dan onrustige cel. En daar, zijn ze, daar zitten ze wel bovenop, als ze dat meten. En dat ben ik. En uh, Cecilia, mm. hoe is het met jouw vulva vandaag? Best wel goed. Mijn uh, menstruatie is net over. En ik moet zeggen, ja, wel goed. Ik, uh, nadat ik kinderen had gehad, was mijn vagina een beetje anders. Maar ik moet zeggen dat het nu weer terug is naar zijn oude staat, denk ik. Nou ja, als je hechtingen erop en daar binnen krijgt. Ik had ook helemaal binnen heel, best veel hechtingen. Yeah, it feels like you have a different vagina. I remember once I went for, uh, for a bikini wax to a new woman and she was really like, oh my God, they really cut you big. Like you have, a, you have such a huge scar down there. And then for me, it didn't look that like traumatic, but it's also different, of course, different in the way I look at it. It's something because my, my son came out and uh, voor mij is het niet iets wat ik moet worden schaamd of ik moet een like, scar cream op om het te of Nee. Want dat is de mythe natuurlijk, dat de vagina is getting loose. Blown up. Blown up. Blown up. Mm -hmm. Na kinderen. Well, het voelt pretty blown up voor een quite lange periode van tijd, right? Ja. En dan ben ik echt trots om. Omdat het zo'n andere vorm krijgt. En zoveel ruimte geeft en, en, en uiteindelijk ook weer zijn vorm aanneemt. Bijna een soort... Het is toch bijna... Buiten <lacht> en, en, en dat daar zo'n kind uitkomt en dat, je, dat het leven kan geven. Ja, dat is... Dat, that's the portal. <lacht> ja, dat is toch echt uh, de portal naar deze wereld. Ik vind dat echt nog altijd verbazingwekkend. I think the first thing that always comes in in these moments of looking in the mirror, like being naked or like looking at things you normally wouldn't, is first this um, rush of like heat of like embarrassment or a bit of shame. I I felt like I needed to overcome this, and I think it's important to like not. Yeah, not close your eyes immediately and be like, no, I'm not going to do this, but to really like let this pass through because then you're like, yeah, like that's it. It's just something scary or embarrassing, like nothing is going to happen. It doesn't bite. <laughs> en daar noemen ze dat dan altijd, als alles aan de binnenkant zit, is very tidy. It's a very neat vagina, zeggen ze. Ja, en dat vind ik zo, ik vind dat een afschuwelijke uitdrukking, alsof er, omdat er dan een stukje... Extra huid is het dan ineens niet netjes, vind ik. Toen zat ik op de toneelacademie en dan gingen we allemaal samen uh, douchen. En toen was er iemand van mijn klas die zei, ah, 
Je hebt een porno foef. <laughs> Op het gebied van seks en zo zijn er, krijg ik best wel veel berichtjes van mensen die met een, een dikker lichaam als het mijne iets, ook een bepaalde seksualiteit, heel veel associëren. Nee. Zeggen van ja, dikke vrouwen zijn gulzig in bed, een soort van seksgodinnen en uh, die willen altijd. Of, allee, ofwel is het om een soort van wauw, dan, dan kan het nog, maar soms is het ook een, is een heel heftig idee van. Ja, jij zal wel niet zo makkelijk iemand krijgen. Dus als je dan iemand hebt, dan uh, doe je veel moeite. Dan ja. werk je hard. Of zo. Dan krijg ik van die berichtjes van... Ja, ik, uh, ik heb het altijd al wel eens willen proberen met een, uh, met een dikke vrouw. Of zo. En dan lijkt dat denk ik altijd precies zo'n kermisattractie. Of zo. ja. En dan, dus in het begin had ik zoiets van... Ja, niet een interactie gaan. En nu probeer ik soms ook gewoon te vragen... Oh, en waarom dan? Ja. Ik denk, volgens mij is het best gênant als je dan letterlijk moet gaan uitleggen. Fifteen. A guy insists on touching and kissing me, even though I asked him to stop. Eleven. My ballet teacher told me I had a big ass. I, even when I have my period, I never feel like, oh, I hate it. I wish I was a man. Somehow I always felt this like, oh. I mean, even though it's annoying sometimes, it still kind of feels special. I think it, then it was called like a monthly cleanse. It wasn't really like a color of like blood or something. It was a bit brownish and not so much. And I went to a dance rehearsal and then I went to the toilet and I saw it and I was like, oh, <laughs> that's weird. Wait, am I okay? Or like... <laughs> I think I got my period when I was 12. And then at first it's this brown, brownish thing and I was really like, oh my God, what's this? I went to my mom and... <laughs> Sorry, mom. <laughs> And the first thing she said, I was like, maybe you pooped. <laughs> And I was like, I'm 12, I can poop my pants. Heel uh, jong. Ja, mijn zus was 12 en ik was 10. Ja, ik moest een tampon in, ik ging zwemmen en uh, dat ding dat zette helemaal uit. En uh, ik heb daarna echt jaren geen tampons gebruikt. Want ja, niemand had mij verteld dat dat zo pijnlijk kon zijn. En dat te uithalen, dat was echt de hel. Ik dacht echt dat ik dood ging. Ja, ik werd, ik, een soort van paniek kwam er over me en dat ding moest eruit. Uh, en, uh, en ik was maar aan het trekken en trekken en het bleef maar zitten. En uh, op een gegeven moment toen, uh, toen heb ik gewoon heel, ben ik heel hard gaan ademen zo. En toen uiteindelijk kreeg ik hem los en toen schoot hij eruit. En toen dacht ik, oh nooit meer een tampon. Ik doe nooit meer een tampon in. Toen heb ik jarenlang geen tampons meer durven gebruiken. Uh, like, it was not a real struggle, but I was like, okay, I have to find my ways. The most beautiful way is, is doing this for me. Like, a, a beautiful way, an easy way, because it slides, you know? Uh, and when I'm doing it here, it's a bit like, oh, no, it gets stuck. <laughs> it, it bumps into the sides of your vagina, like, you yes. sort of have to scoop it in. <laughs> when I got to discover such a thing as the menstrual cup, and, like, I... I always had a bit of a feeling, like not disgust, but it's felt a bit like I'm literally inconvenient when you're having your period. And now if you have pads and the blood is all over, if you have a tampon, you always take it out and it's kind of like dark already and it's all soaked in there. So it's like ugh, not disgusting, but you just need to like dispose it. You're not like hanging out with it. And once I got to <clears throat> have the cup, I felt suddenly so amazed by the fact that this is all coming from outside of my vagina and I really felt like oh wow that's what it takes every single day of my period and I remember when my best friend told me that she has sex during period that was also like you do what like how why huh <laughs> and she was like yeah it actually helps with the pain It just, I just, I don't feel pain if I do it then. And then it, like, it stops earlier and I don't have pain. And I'm not bleeding so much. And that's it. Ja, een soort vlammend. Echt zo, echt alsof er iemand de kachel aan heeft gestoken. En dat het, dat begin, weet je wel, van zo'n kachel die dan zo heel warm voelt. En ik wist dat het de menstruatie stopte. Ik had de laatste... Uh, ja, bloed gezien en toen wist ik, dit is het laatste. 
Dit is biologisch en het is gedaan. Ja. Je kan het niet terughalen. Ja, ja, dat is echt een uh, uh, bijzondere gewaarwording. Want ik hoorde daar wel eens vrouwen natuurlijk over vroeger. Maar uh, ja, je staat gewoon of je zit gewoon op de bank. En de ene moment heb je het heel koud. En dan opeens dan, uh, dat is, dan pak je een dekentje. En dan denk je, ah oh, lekker om een dekentje. En dan op een gegeven moment heb je het opeens heel warm. En dan wil je eigenlijk het liefst ook al je kleren uittrekken. En gewoon op je hem, in je hemdje zo op de bank gaan liggen. Thirteen. I was told by my school teacher that I was a slut because I was a dancer. Fourteen. A guy locked us in his bedroom, explaining to me the pointlessness of wanting to wait to lose my virginity. Thirteen. I was called a slut because I bought my first pair of heels. Fourteen. I lost the count of how many people touched my ass. I still think I didn't feel anything. I felt like I'm gonna be a bad mother. I don't feel any connection. I didn't even cry when I saw the echo. I think I had these expectations of things because you've seen certain movies and how people react in the first echoes and I didn't get that type of reaction from myself. And I can me, me wel even, oh, I can me nog herinneren what an oer. Kracht had je nodig om. Ik was echt. Oh. En ik was wel gehurkt in het bad, dus dat was heel fijn eigenlijk. Nee, ik was niet uh, aan het gillen, maar een, ja, een beetje zo'n oergeluid. Oh, dat hoor ik me wel nog doen. Oh. Meer van binnenuit, maar niet echt gillen. En dan, remember the, the week before my labor started, I had a call with a friend from Belgium. And she has three kids. And she told me like, yeah, the first eight centimeters is uh, really doable, but once you hit the eight, it's survival for life. And this sentence really stayed in my head, well, because when the midwife said like, you're in seven centimeters, and I was like, oh fuck, eight's next, eight's next, eight's next. And it, I, I didn't open anymore for hours, literally. So then they brought me like this, the, the chair and I could calm down. And I had this moment of panic, I remember when I, talk to the gynecologist, I can't do it, I can't do it, I can't do it. And she was like, like, what's the, what's the problem? Like, of course you're gonna do it. Like, there was a like, lot of women who's been doing it all the time. <laughs> okay. This gynecology is like, they have a suction cup, so they, they make just enough space so they can attach like a, a cup on it, which apparently has a big ass like this, steel chain on it. No, I didn't see that, of course. But um, <laughs> that he was looking like what? That, that, that she was like, sitting in the bed, like at the end of the, like that, I don't know, something like this. And then they put the suction cup and they like tighten it so it goes vacuum. And the chain is on it. And then she apparently grabbed the chain, put the leg against the bed oh. and was like at the push and then like. And they sent me alone to the shower. Yeah, I was like, they said, yeah, just don't lock the door, just in case, you know, if you're going to faint. And my body was just shaking, and I looked into the... They didn't hold you. No, I mean, yeah, I could walk, but I was just shaking. My body was shaking, and of course, you have blood everywhere here. And, and I looked into the mirror, and I was like, I really looked like somebody would beat me up from face. I was so swollen, and... Yeah, how bad you, yeah, you don't, that's how, like, what happened, and, like, you're, like, alone there suddenly, and you have this, yeah, you also don't, yeah, I think in that moment you also don't realize what you did, like, what you actually did. I really was afraid of something, that, that uh, the pain medication, if somebody said, like, yeah, if it continues like this for much longer, that's not, there's not going to be anything left of you. Like, you're just going to, it's just going to break you and you will just, you know. I didn't want to admit to being, like, weak or actually that happening, that it would be too much for me because I was very confident, like, that my intuition, like, I would go you know, get through it. Within, I think, 
um, 20 minutes, 30 minutes altogether. It has gone from the five centimeters to eight centimeters, which means like they said, like, no, it's too far. We, it's too late to give any pain medication. And I saw, I will never forget that sense of relief. Like, okay, no, now it's on, it's, it's done. And there's no, I'm, I'm so, I was so happy about that, that there was no doubt about that, that we, that was not a discussion anymore. That I was like, okay, now let's go for it. En uh, kom maar uit bad, ga maar liggen. Oh, de placenta kwam er nog uit. Maar het grappige is dat ik me niet heb voorbereid. Absoluut niet op wat gebeurt er na een geboorte. Mm -hmm. En dat niemand mij iets heeft verteld. Niet mijn ouders. En ik dacht, daarna dacht ik, ja, sorry, what the fuck? But it's again like this question that you, you think you can just ask yeah. women. Yeah. You have kids? Yeah. Like, you would never ask, like, why don't you, like, why don't you have kids? Kijk, als je dus met vrouwen uh, praat, dan, of je hoort van die vrouwen bij elkaar, dan gaat het meestal over de kinderen en over de kleinkinderen. En daar kan ik niet aan mee, aan meedoen. Dan voel ik me wel geïsoleerd. Nou ja, toen ik uh, nog wat jonger was en om me heen mensen kinderen zag krijgen, uh, dacht ik ook altijd van, uh, goh, uh, ja, wel leuk zo'n kind. Maar ik had ook wel al heel snel het besef van, ja, je krijgt het en je, je zit er ook echt de rest van je leven aan vast. Maar er moet ook gewoon een plek zijn voor mensen zoals ik. Weet je wel, er zijn meer mensen vast die geen kinderen, die, die geen kinderwens hebben. Ik, ik vond kinderen heel leuk, want ik werk heel graag met kinderen. En ik heb heel snel contact met kinderen en ik vind ze... Uh, uh, de beste spiegel die ik voor me kan krijgen, maar ik, uh, het idee dat ik, ze, dat ik er eentje bij me zou hebben waar ik verantwoordelijk voor ben, ja, dat benauwde me echt enorm. 18. I was called a slut and insane because I kissed two boys who were friends the same night. 19. I was told, finish off yourself after he came. 20. A male friend of mine jumped on me in my car. I actually think I didn't have orgasm like from touching myself from inside for quite a long time. And then once I, I decided like I'm gonna try, it was super easy. Also when I was a kid, just not like masturbating, but just like, huh, you know, like that comforting feeling when you're just like, hmm, and you just like, because I, I also read this book about sexuality and it was talking about how kids start touching themselves very early, also girls like that. And it, it, there is already the feeling of pleasure and like putting something between the legs and like squeezing it in and these kind of things. Genot van bijvoorbeeld orgasme of dat het daar heel lekker voelde was heel jong. Dat ik de trapleuning op en af ging. En dat ik op een gegeven moment echt, ik voel het. En het was bij de trapleuning van de overbier. Dat ik altijd zei, waarom wil je met die traplening? En ik ging gewoon boven naar beneden, want was ik een hele lange trap. Nou, en de, ik was zeven. En mm -hmm. ik was doing all that. Maar ik was never like aware of why. En ik vond die traplening was echt, want dat gaf zo'n geweldig gevoel. Het was gewoon orgasme, denk ik. Yeah. Yeah. Ik weet nog wel dat ik een keer wakker werd terwijl ik op mijn teddybeer lag. <laughs> En dat ik het tegenaan aan het rijden was en dat ik dacht, wat ben ik nou aan het doen, weet je wel. En uh, ook zo, weet je, dat je dan ook echt zegt, oh, zie je het dan niet meer, weet je wel. Echt, ja, sorry. En dat is waarom ik ook niet masturbeerde until I was 19 of 20 even. 20, I think. Like, I already had sex, but I never touched myself. Ja, aan jezelf zitten vond ik uh, tot... Tot uh, pas in mijn jaren, toen ik ergens in de dertig was, uh, vond ik dat eigenlijk wel iets waar ik me voor uh, schaamde. Er zit nu ook weer een schuldgevoel achter door uh, de normen van, ja, je mag niet masturberen. Ja. Dus geniet je en, en dan krijg je je, straf je jezelf nog een keer. So you don't touch yourself? I don't touch. You can just like through... Uh, anal penetration. I experience lots of pleasure when I do a little bit of push here, so I feel it in my clitoris, yeah. and something is happening in the anal part, yeah. then it's a very strong orgasm for me. 
Ik, uh, ik had niet geleerd hoe ik kon ontspannen en uh, dat het ook iets was waar we van uh, mochten genieten, zeg maar. Like, not, not excruciating, but it was uncomfortable. Like, I had this feeling of like, oh gosh, something is going in. And then you're like, oh, oh gosh, it went in. Of course, you hear all these stories about it, how it's going to bleed afterwards. You're going to break the skin. <laughs> I mean, yeah, I didn't have any of that. Ik bloedde als een hond, echt. Maar echt zo dat heel laak. Echt, en pijn ook, echt. Maar ja, dat was omdat hij heel groot geschapen was. Maar zo, echt heel pijnlijk. Maar ook niet traumatisch, maar gewoon dat ik dacht, oh, wat is dit? Er waren twee stages. Ik voelde dat ik mijn virginiteit my virginia as soon as possible. Anders zou ik niet genoeg zijn als een vrouw. En dan had ik had to get de quantity. Of those sexual experiences. I want to you go for quantity, you forget completely about yourself and your senses. What does it mean to have sex for yourself? When I when I got into my first relationship, I was saying yes to a lot of things. Because I was like, yeah, this is how it is supposed to be. I'm supposed to make sure that my partner feels good. Like it's my responsibility and it doesn't matter what I feel. As long as he feels good, because this is my job in a sense. Like it's my, that's what I'm supposed to do. I mean, I was also pretty late myself, even finding out about how the clitoris looks like, what it, what the organ actually is, and how big it is, and um, how much it actually does uh, for the pleasure of women. Dus nu heb ik, ik heb nu overontwikkelde. Uh, bekkenbodemspieren. Ja. Dus dat, soms tijdens de seks is dat heel spectaculair. Uh, oh, ja, dan, dus dan doe, ik, dan doe ik dit. Dus dan zie ik zo mijn partner zo'n bakken boord terug nu. Blijkbaar doet het niet echt pijn, maar het voelt dus echt een soort van... Ineens zo do, dit, blijkbaar. En meestal is het positief, dus dat is oké. Okay. Maar ik, ik heb dus ook een slechte gewoonte om uh, condooms te stelen. Ja, omdat dat zo vastklampt en dan gaat hij er terug uit en dan uh, vind ik het kondom vast, ja. Ik vind het jammer dat dat uh, voorbij is. Is het voorbij? Ja, het is wel voorbij. En waarom is het voorbij? Uh, ja, mijn lichaam wordt ouder mm -hmm. en uh, merkt ook dat de behoefte minder is. Dus ik dacht dat ik al mijn energie nodig heb om te leven ja. en dat die seksualiteit mij dan te veel energie gaat kosten. Zo heel af en toe, maar dan moet ik toch echt uitgerust zijn. Ja. Maar ik durf het bijna niet meer masturberen, omdat de energie uh, daarna uh, minder energie heb. Oh. Ja. Eet. I was told by my grandmother I had to be careful and watch out from rapists, that I should never be alone, that I had to learn how to be a good housewife and a good mother. From 11 until 19, I was constantly told to lose weight. From 11 until 23, I was constantly following diets. I had an eating disorder, en ik experienced physical en mental depression. Als ik s'avonds met de jongens ging afspreken, dan moet er gewoon iemand mij naar huis fietsen. Dat is gewoon een regel van mijn moeder. Parkje, donker, niet goed belicht. Daarnaast is er afgelopen half jaar, uh, half jaar geleden een meisje vermoord bij mij om de hoek. Gewoon zo'n random act of violence. Langs, uh, langs een weg bij bosjes. Ook zo'n weg waar ik en al mijn vriendinnen langs fietsen. Gewoon. Maar ja, dat moest ik dus echt uitleggen aan mijn jongensvrienden. Van, yo, ik mag niet alleen naar huis fietsen. En dat komt hierdoor. Oh, nou, once I saw a guy uh, masturbating on the train. <laughs> We've all been there. Yes. And I was just sitting there, I was reading something. Or looking at the, my phone. Like, I just remember being down and that he was sitting like there in front of me. And then I saw him doing something weird. Like, as in like, I saw the movement there and I was like, huh? And then I just really had this shock, shock reaction. And I just got up and I like, left to the next carriage. And then only, I think I like, 
really process what exactly was going on. Like I processed the image that my eyes got, but my instinctive reaction was very fast. Ooit, ik was in de metro in Frankrijk, in Parijs, en ik had een jurk, mijn favoriete jurk van toen aan, met kersen. En dat is zo'n beetje waaier rock, zo. En ik liep in de metro, ik was alleen. En ineens voel ik dus, iemand met zijn, uh, was met zijn hand volledig onder mijn jurk gegaan. En met zijn hand zo al, ging, was zo naar beneden aan het gaan op mijn bil in mijn ondergoed. Holy shit. En ik verschiet natuurlijk. En ik, ik zeg meteen, wat? 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 Ik begin te schreeuwen. En ik roep, hem, en ik roep naar hem en ik zeg, het is helemaal fou. Ben je helemaal getikt? En was er mis met u? En waarom zou je zoiets doen? En, wat, 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 wat. en toen liepen er dus allemaal mensen die naar de metro gingen. En die zeiden allemaal, madam, rustig. Doe eens rustig. Wat? Ja. En ik, want, ik, want ik was ook heel duidelijk. Ik dacht, ik ga de woorden er ook voor gebruiken. Hè. Dus ik zei ook echt van... Je hebt mij aangeraakt, dit en dat. En nog zeiden die mensen gewoon allemaal... Stig. Ja, gezellig. Uh, ja. Hij was ook een artiest. Dan denk je, nou, ben je moe, ga je lekker samen in bed. Uh, nou, en dan kan je elkaar beter leren kennen. En, nou, was dus helemaal niet zo. Nou, dat was natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ja. Dat was in een hotel. En uh, ja, ik wilde het helemaal niet. Mm. En hij was notabene ook nog met een vriend. Uh, <laughs> God. Ja. Ja, dat, uh, en toen zei hij dat ik stil moest zijn. Nou ja, dat was echt afschuwelijk. Ja, die andere man deed niks. Of die, die deed net op die sliep. En dus uh, die zogenaamde vriend van mij, dus waar ik verliefd was. Ja, die begon uh, ja, eigenlijk mij te verkrachten. Ja. In feite. Actually, why I'm here, I would like to bring more awareness towards the uh, cultural side of Me Too movement. I've been a victim myself. Um, yes, I said it. Whew. <laughs> Good. Yes. Uh, I, I got uh, sexually insulted when I was 13 uh, by a guy who was 16. And uh, even just now, I realize now all this voice stuff and so that he raped me. I just didn't define it as, as rape because I just thought it was uh, insulting, but uh, penetrating with anything is rape. Uh, so um, I didn't talk about it till I was 21. Uh, and I have actually never told my parents, uh, not even now. What does it mean to give a consent, to have a consent? How do we define a consent? Because it has so many layers and so many shades that are not completely defined. Uh, when there is a time to say yes or no, and if you are taking antidepressant during the period of um, the doubt between yes and no, there is a higher risk that you say yes, because you're just surrendering yourself and sometimes it's just easier to say yes. Yeah, it's important for women to stand up, but it's also important for women who get children to know how to teach their, their sons uh, to appreciate a no. And I, I was talking about it in class and uh, this girl, she, she asked me, uh, but how could they be uh, silent for so long while it happened? Why didn't they tell immediately? And, uh, you know, Ali Bey is a good guy, you know, why, why is she uh, bashing his... Uh, his uh, uh, reputation and um, that made me realize that I had to tell them about my own experience. So I did, yeah. I told them, okay, what I'm going to tell you is gonna stay in this room because I really want you to realize this is something very personal. And I told her, the girl that I didn't, I didn't talk till 21 uh, because I thought I did it to myself. I thought this guy, I never cried about it, but uh, this guy, um, he, you know, I told him f more times I didn't want it. And it, it, has a, it has an impact on my life, actually, even till now. Uh, for the first time, I'm in a relationship with a guy who appreciates what happened to me and knows everything about it for the first time.
And um, by sharing it with my students, it felt like finally something is going to happen. 17. I said no, and he said I was no use as a woman, that I was trash. 21. He begged me for a blowjob, which I refused to give, but in the end, I was the lying bitch. 24. I was choked while having sex. 24. He showed me pictures of his daughter and later on that evening, he touched me everywhere on my body while I was drunk and incapable of reacting. 24. I was penetrated too hard, which caused me pain for a few days. 24. A boy came inside of me without my consent. Not always, but like I sometimes really have this feeling like I'm so happy to be a woman. Like I'm just enjoying it so much, even though it's hard at times. But like I just really appreciate that I can be this and feel this and like. But of course, there is also frustration and there is sadness and there are things that are painful. But also coming from my Finnish background, where um, shamanism and um, nature gods were commonly believed in before Christianity. And you had a lot of uh, shamans or witches, you may call them, uh, healers, uh, mostly women, who had an important place in society in Finland. And they were really part of the daily healing things, for example, protecting your crops or uh, uh, somebody got sick. Uh, this kind of healer would come in and perform um, different chants, uh, spells to heal. And uh, the vulva was also a very strong uh, thing in that. The shamans would also just show their vulva to things that needed to be healed or if they wanted to keep the bear away from the, <laughs> their, their land she would stand with uh, her vulva uh, showing towards the woods so that the bear would stay away because it was a very seen as very powerful powerful tool uh, the vulva <laughs> 